你紧张什么？你紧张啊？我让你做全麻的，你不相信吗？没事的，他那个就是痛，只是一阵一阵的，不是就是一直痛的，你知道吗？忍、嗯、一下就过去了。哈喽，朋友们，大家好，我是阿伟，我是燕子。我们现在呢，在贵阳的省人民医院啊，已经待了有一个礼拜了。<笑><笑>为什么在这里待了一个礼拜呢？因为我我做的项目比较多啊，我做了肠镜，做了胃镜，还做了那个腹部彩超，主要是这个腹部彩超啊，今天上午才做的。呃，彩超呢，今天做下来呢，嗯，都挺好的。然后大家很关心我们的就是体检的结果，今天给大家说一下啊。就是说我做的那个肠镜呢，就是有医生说有点不好，就是说直肠黏膜健壮啊，点状糜烂啊，然后乙状结肠黏膜点状糜烂啊，所以说一定要开始注意了，因为你这个小肠炎症啊，蛮厉害的，一定要注意了。往后，然后给我配了药，然后还有一个呢，就是这个胃镜，胃镜做下来是慢性非萎缩性胃炎。半胃亏糜烂啊、嗯，他说也要以后好好的注意了，因为我们平时就是饮食不规律，作息也不规律啊。对对对，经常熬夜，然后吃饭也不是一日三餐也不规律嘛。对，然后就是就引起的这种。今天配了很多很多的药，你看，配了很多很多药。嗯两个人药都配了好多钱。对，反正我们在这边来进的话，医院的话，我们两个人加在一起，说所有的检查，然后药的话，大概我们算了一下，用了三千多。对，三千多。那我的话，我这次的话就是就是我的肝呐、啊，然后也没有做，这次没有做检查，就是那个医生看了我之前的报告，然后他说你之前一个月之之内呢没有用药，然后他给我开了这个三合药，三合药的话大概是八百多块钱。好贵啊，这个进口的药，然后我吃，让我吃上一个月的话，然后再来，他说再来复查肝功能，所以我这次没有做肝功能，然后就说直接开了药吃，这个药好贵呀、啊，三。你要进口药。对，进口药好贵啊。我那个，我、这个、我那个也贵啊，你看我那个两盒。这个、我这个两盒药都五百多，就这两盒。这是美美沙拉。美沙拉的，这里我这里一千多块钱，这一千多块钱药呢是半个。半个月的，对，半个月的两个疗程的药，那个医生说要吃一个月的药，对不对？对对，这个是半个月的。吃了半个月之后，然后再来，再配，再,配再过来配。先吃半个月。情况，然后再配。再再,再要不要看更改什么药啊什么的？对,对,对,对。然后这里面是半个月的。嗯。<笑>所以说有什么都千万不要有病啊！真的，现在进医院真的进不起啊，真的。最近的话，我们都很少熬夜了。然后饮食的话，以以前我们都是吃两餐，现在现在我们一般都是吃三餐，对不对？饮食就最好饮食要规律一下。像我的病情，那个呃医生也是这样建议的，说你的日三餐一定要规律，然后饮食就是哦睡眠一定要也要规律。对，我们睡眠也不规律。就我们两个的两个人的身体的话，都是因为这个。有时候十一点钟睡了，有时候一点钟、两点钟。对对，两三点钟，凌有时候凌晨睡。对。然后有吃饭也是这样的，有时候就说早上不吃了，有时候就中午的话也两三点钟就吃，因为我们长期在外面。要每每可能就是说，今天如果我要出去，呃，出去拍拍摄素材的话，或者是要赶路去下一个地方的话，肯定是不可能就是规定的，呃，今天一今天中午，呃，十二点钟就一定到那边，然后就做饭吃，不一定。人在流动嘛，规律不了，规律不了。就我们现在就是尽量在把它规律起来，就是比较就是吃饭和。睡觉对吧？所以平时我们经常就吃点饼干啊，<笑>吃点面包塞塞肚子啊，<笑>子就这样子，根本就不饮食，就是、不规律。<笑>还有个事情呢，跟朋友们说一下，就是你们最近如果来贵州省人民医院看病的朋友呢，一定要在网上提前一个星期预约，因为我就是呢，这个星期一没有了，星期二没有了专家，星期三也没有专家，<笑>星期四也没有专家，星期五也没有专家了，都是普通号。就是说，这省人民医院大家说是贵州最好的医院啊，但是呢，我挂的就普通号，因为专家的话早就被人家网上预约掉了，挂不到了、啊嗯，没有号了啊。所以这个事情跟朋友们说一下，我呢这次呢就挂的普通号，因为我上个星期我查了那个肠镜报告出来过后呢，我也想预约一下，准备换个医生给我看一下，对吧？看报告对啊，换个医生看报告，结果没有预约到那个专家专家
，都是普通号，都普通号。嗯，所以说大家要注意啊这一点。然后还有就是做那个肠镜、胃镜啊，要做那个核酸检测啊，一定要提前做好。哦，还有一个事情呢，要给大家说一下，就是从去年开始吧，就是有陆陆续续有很多就是粉丝朋友私信我们，就是说想他们也想就是说做旅行自媒体呀、啊，就是经常咨询我们、私信我们哈。就最近的话，比较就是说，呃，有一个，有一对，应该是有一对。对前几天前几天有一对那个夫妻。<笑>他们是做老师的，就是比较有正式的工作的那种的话，稳定的收入的那种，也是私信我们，他说：“阿伟燕子，我们也想就是说，呃，就是看到你们的旅行自媒体，你们的旅行很，就是很好。他也有就是这种，他们夫妻两个也有这种就是旅行的爱好，他也想把那个爱好变成工作，变成职业来做。然后他说我们两个都是、呃、都是老师，嗯。”然后说给我让我们给他建议一下，建议一下，<笑>因为他夫妻两个都是有正式的工作，稳定的收入，对不对？然后在辞职来做这个旅行自媒体的话，就是风险太大了，对吧？嗯、真的太大了。<笑><笑>然后就是呃，旅行自媒体呢，可能好多朋友对于我们这个职业的话，就是比较那个什么，就是说以为就是比较，就可能就是我们。大多数旅行自媒体展现的都是我们就是好的一面，就是快乐的一面，因为正能积极正能量的一面，可能就是展现了这一面，但是大家可能没有看到我们另外一面，嗯、就是可能就是你看我们就是桌上这一大堆药，像阿伟从我们是从一九年开始做自媒体的，从一九年开始阿伟的肠胃就不好了，就是因为我们、嗯、因为这个工作的原因吧，对，工作原因，然后长年累月的，然后我是从去年下半年开始就是身体就是每况日下的，然后。你看的，现在我就是肝、肝胆都是不是很好。阿伟是，阿伟是肠胃，我是肝胆。我是老胃病，反反复复，<笑>老是吃不好那个药。我今年年后出来，吃了两个疗程的药。大家应该都知道，我拍之前我拍过视频，我说那吃这个药，吃那个药，一大堆的药，西药啊，还有那个中药吃的，一直反反复复，然后吃不好，然后最近呢痛的厉害，痛的厉害呢，我就依然一检查，哦，这个。还有个问题就是，很多粉丝朋友在我们视频下面留言比较多的，就是说，哎，老师听你们口中在说，你们旅行自媒体不挣钱，不挣钱，月入过万，一万多都不挣钱，那要什么在挣钱呢？呃，可能一一一万多呢，哈，确实挺多的，对于我们来说也挺多的，对不对？但是呢，可能大家没有考虑到，就是我们常年在外面跑，呃的油钱，然后我们进景区的门票钱，还有过路费什么的，对不对？还有我们日常的开销，就是。我们两个人吃饭的问题，对，然后还有还有不确定的因素在里面，对不？就不确定的花的钱，你看就是不确定的这个，所以我们做了两年的自媒体的话，就是不确定的因素就是，呃，无人机，还有就是经常我们两个人的身体，阿伟的肠胃病反反复复拿上医院看病拿药吃药这些不确定的因素在里面，就是很多很多。反正我一年到头一直在吃药，反反复复。然后还有朋友说，但有些自媒体他们。公布出来一个月有五六万的，是不是？<笑>那个的确是的啊，五六万的、七八万的，其实都有。呃，看每个人的能力，他们的属于就是已经算已经是很顶尖的了，做自媒体。这但是有多少人像他这么厉害的呢？很少。对，每个人的能力不一样。能力不一样，但你觉得有他那个能力呢，可以去尝试一下，但是风险挺大。如果你固定有固定收入的话，觉得还是要好好的考虑一下啊。还有就是说，五六万其实也并不多。有的人的话，一年做一年自媒体，嗯、一年下来，开法拉利，买保时捷，对，一年几百万、啊，买别墅，对对,对,对,对，一年挣个几百万、几千万都有，都是很轻松的啊。对，这就是一个金字塔嘛，对不对？他人家收入高，他就站在顶端呀，对不对？对对，这是看个人能力来的，对不对？嗯<笑>啊，所以说好了，我也还有很多私信了，我就不回复了啊。就是看到我这个视频的呢，就自己考虑一下，啊，嗯，问我的话，我也不知道怎么去回答你啊。我不可能说啊，好的，你赶紧出来，我们期待在旅途中相遇啊。大家看到可能会比较高，比较高兴，但是但是我如果我叫你不要做，没意思的。<笑>那你再做嘛，然后你说不挣钱，那看到好多人挺挣钱的嘛，那你说说那我说叫你不要做，你也反正那个，所以说我这个很难回复你们。然后看到这个视频呢，你们自己考虑一下，朋友们啊、哦。<笑>对了，还跟朋友们说一下，我们下一站去哪里？我们接下来下一站去贵阳的一个野有个野瀑布叫羊皮洞啊、嗯，我们去露营几天。
去拍一下那个瀑布啊。好了，那我们出发吧。哦，还有今天这个停车费也不便宜。嗯，对，我们停了一个礼拜。我们停了今天一个礼拜了，我们停车费不知道多少钱。给钱放你。嗯，好了，我们出发吧。出发。